こんにちは、野菜の日チャンネルです。今日はこの季節によく食べられている郷土料理のあけのこ汁をご紹介します。根曲がりだけにサバ缶を加えるのが特徴で、具沢山で栄養満点で美味しいたけのこ汁です。まず、根曲がりだけは、根元の皮のついていない部分を、節から切り落とします。この処理をすると、皮を剥く作業が格段に楽になります。先端から3、4センチのところを、指で強く引っかくようにすると、皮が裂けてきます。そこから根元に向かって、少しずつ裂け目を広げるように皮を剥いていきます先端の部分は柔らかく折れやすいので折らないように気をつけながら広げたけのこの全体像が見えたら根元を持って左右に軽く回しながら引っ張ります。そうすると、こんな風に、先端がスッと取れていきます。先端についている柔らかい皮をきれいに取ります。根曲がりだけは、姫竹とも呼ばれていますが、5月から6月にかけて、千島笹の根元に出るわかめです。旬が短いので、収穫するタイミングが難しく、同じ笹であっても食べられるタケノコが出るとは限らないようで簡単に咲かせない希少なタケノコでもあります全部剥き終わったら節の硬い部分を切り落とします包丁の刃を当てた時に柔らかい部分を探して食べられる部分だけを切り取ります特に根元の節は硬いのでこの選別をしないと、せっかくのタケノコ汁が台無しになります。硬い部分が入らないように切り分けておくのも大切な準備です。先端の柔らかい部分はそのままでもいいですし、食べやすく斜めに切る場合もあります根曲がりだけはアクが少ないので、そのまま加えても大丈夫ですが、沸騰したお湯でさっと茹でておくと色がきれいになります。鍋に水を入れて火にかけ、野菜を切り始めます。人参は半月切りにします。じゃがいもは2センチ角に切ります。人参、じゃがいも、玉ねぎと豚汁のような具沢山にするのもこのたけのこ汁の特徴です。玉ねぎは繊維に沿って1センチ幅に切ります長芋に火が通ったら、たけのこを入れます。そして、サバ缶です。このたけのこ汁には、サバ缶が必須です。根曲がりだけのシーズンになると、地元のスーパーには、サバ缶が山積みされるほどです。サバ缶は汁ごと全部入れて、一口大にほぐしておきます
地元でタケノコ狩りといえばこのタケノコを指します。根曲がりだけの季節になると山中に取りに行き、そこで火を起こして取れたてのタケノコを入れたタケノコ汁を作るのが季節のイベントです。サバ缶は鮮度関係なく持ち運ぶことができ、旨味とコクを加えることができるので欠かせません。煮立ったら味噌を加えて溶かします。味を見て足りなかったら調整しますが、野菜やサバ缶の旨味が出ているので、薄味でとっても美味しくなります。最後に軽く溶いた卵を回し入れて完成です。卵は入れない家庭もあるようですが、私は入れる派です各家庭の好みによって入る具が変わったりしますが、具だくさんでボリュームがあるので、これにご飯と漬物があれば定食が完成しますね。今回は新潟県上越市とその近隣でよく食べられている伝統料理のタケノコ汁を作ってみました。ネマガリだけが手に入ったらぜひ試してみてくださいね。美味しいですよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もぜひご覧ください。